মুর্শিদাবাদ শুধু একটা নাম নয় একটা ইতিহাস শুধু বাংলা নয় বাংলা বিহার উড়িষ্যার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় নাম এই ইতিহাস অনেক উত্থান পতনের লীলাভূমি সততা বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের ইতিহাস হলো মুর্শিদাবাদ এই মুর্শিদাবাদকে ঘিরে রয়েছে বাংলার নবাব বংশের ইতিহাস সেই নবাব বংশের শুরু যার হাত দিয়ে তার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদ কুলি খা এই ভিডিওতে মুর্শিদ কুলি খা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পারবে ভিডিও দেখার আগে বলে রাখি ভিডিওর অধিকাংশ জায়গা কথার সঙ্গে নাও মিলতে পারে কারণ মুর্শিদ কুলি খার সময়কার কোনো স্থাপত্য আজ আর অবশিষ্ট নেই তবে জায়গাগুলি মুর্শিদাবাদেরই চলো এবার ভিডিও শুরু করা যাক আমি অপূর্ব আর তোমরা দেখছ বং ইউটিউব ডায়েরি অষ্টদশ শতকের প্রথম থেকেই এই ইতিহাসের শুরু তখন মোগল রাজত্বের ডাপট চারিদিকে দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট আরঙ্গজেব বাংলা সুবেদার তারি নাতি বাহাদুর শাহর ছেলে প্রিন্স আজিম উজবান সে সময় বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা মুর্শিদ কুলি খা দাক্ষিণাতে একজন গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে অভাব অনটনের জন্য ইস্পাহানের হাজি সাফিরের কাছে কৃতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেন তার পরিবার সেই হাজি সাফি মুর্শিদ কুলি খাকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে নতুন নাম রাখেন মির্জা হাদি হাজি সাফির মুর্শিদ কুলি খাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেন এবং বড় হয়ে বাদশাহী খাজাজিখানায় অল্প মাইনেতে একটা চাকরি জুটিয়ে নেন ধীরে ধীরে নিজের কাজে দক্ষতার জন্য বাদশাহর নজরে পড়লেন এবং বাদশাহ মুর্শিদ কুলি খাঁ উপাধি দিয়ে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করলেন এরপর বাংলার দেওয়ানি পদ খালি হলে আরঙ্গজেব তাকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন সালটা ছিল সতেরোশো এক এই সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন আরঙ্গজেবের নাতি আজিম উজবান এখানে বলে রাখি সম্রাট আরঙ্গজেব প্রত্যেক সুবায় দুটি করে পদ নিয়োগ করেছিলেন একটি পদ হলো সুবাদার বান আজিম এই পদে কর্মরত শাসনের ভার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হতো আর একটি পদ দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্বের অর্থনীতির হিসাব রাখা এবং সেই টাকা দিল্লি পাঠানো এই পদের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানি কাজটা ভালোভাবেই জানা ছিল মুর্শিদ কুলি খার তাই তিনি এসে দেখলেন যে প্রচুর গলমিল আছে হিসাবে তাই সঠিকভাবে রাজস্ব পাঠানো হয় না সম্রাটের কাছে তাই তিনি খাজনা ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা বন্ধ করলেন এবং রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হলো প্রথম বছরেই আয় হলো এক কোটি টাকা এবং তা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির সম্রাট আরঙ্গজেবের কাছে আরঙ্গজেব খুশি হলেন কিন্তু খুশি হলেন না আজিম উসবান কারণ অচিরেই মুর্শিদ কুলি খার প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর আজিম উসবানের প্রভাব কমে আসছিল আজিম উসবান একদিন ষড়যন্ত্র করলেন যে মুর্শিদ কুলি খাঁকে সরিয়ে দিতে হবে মুর্শিদ কুলি খাঁকে মারার জন্য সৈন্যও পাঠালেন কিন্তু তারা সফল হলেন না মুর্শিদ কুলি খাঁ বুঝলেন যে ঢাকায় একসাথে থাকলে প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে তাই তিনি আজিম উসবানকে না জানিয়ে তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিয়ে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে এলেন তখন মুর্শিদাবাদে নাম ছিল মুকসুদাবাদ এখানে এসে তিনি সমস্ত বিষয় জানিয়ে সম্রাট আরঙ্গজেবকে চিঠি লিখলেন আরঙ্গজেব আজিম উজবানের উপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে বিহারে পাঠিয়ে দিলেন আর মুকসুদাবাদে রাজধানী হস্তান্তরে সম্মতি দিলেন সালটা ছিল সতেরোশো তিন এরপর একদিন মুর্শিদ কুলি খা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সাথে দেখা করে প্রচুর নজরানা দিলেন সম্রাট তাকে খুশি হয়ে নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করলেন সালটা ছিল সতেরোশো চার সম্রাটের কাছ থেকে ফিরে এসে তিনি মুর্শিদাবাদের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মুর্শিদাবাদ চকবাজারে তৈরি হল রাজদরবাড়ি চল্লিশ থামের উপর বিরাট বাড়ি নাম রাখলেন চেহেল সেতুন প্রাসাদ তৈরি করেন কুলুরিতে বর্তমান ইমামবাড়ির পূর্ব দিকে মহিমপুরে চক মসজিদটি বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে ছিল চেহেল সেতুন সতেরোশো পাঁচ সালে মুর্শিদাবাদে ডাকশাল তৈরি হল সতেরোশো চার সাল পর্যন্ত মুদ্রায় মুকসুদাবাদের নাম ছিল সতেরোশো পাঁচ সালে মুদ্রায় মুর্শিদাবাদের নাম অঙ্কিত হয় এরপর সতেরোশো সাত সালে আরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে পরিবারের মধ্যে চলো সিংহাসন লাভের সংঘর্ষ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলির খাঁকে দাক্ষিণাতে বদলি করে দেওয়া হয় সতেরোশো দশ সালে পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে বাংলা যথেষ্ট উন্নত ছিল ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকাজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল সতেরোশো সাতাশ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ মারা যান আর তার কথা মতো কাটরা মসজিদে তাকে সিঁড়ির নিচে কবর দেওয়া হয় এই কাটরা মসজিদ নিয়ে একটি ভিডিও বানানো হয়েছে ভিডিওটি যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখে নাও ডেসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দেওয়া আছে মুর্শিদ কুলি খাঁকে নিয়ে ভিডিওটি এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করো কমেন্ট করো ও শেয়ার করো আর যারা নতুন এসেছ 
चैनल सबसक्राइब करो ता अवश्य सबसक्राइब करो और वांग यूट्यूब डायरि परिवार सदस्य हो जाओ धन्यवाद